தமிழ்நாட்டிற்கு மூன்றாயிரம் கன அடி நீர் திறக்கும்படி காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழு உத்தரவிட்டது குறித்து சட்ட நிபுணர்களிடம் ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும் என கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா தெரிவித்திருக்கிறார் இது தொடர்பாக மைசூருவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தண்ணீர் திறந்து விடுவது குறித்து ஆலோசித்து முடிவு செய்த பின்னர் தெரிவிப்பதாக கூறினார் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை அரசியல் சௌகரியத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்க கூடாது என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்திருக்கிறார் நியூயார்க்கில் உள்ள ஐநா பொதுசபையில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய அவர் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் மற்ற நாடுகள் தலையிட வேண்டாம் என தெரிவித்தார் மணிப்பூரில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு இணைய சேவை பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மணிப்பூரில் வேற்றி குக்கி இன மக்களிடையே மோதல் சற்று குறைந்ததால் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இணைய சேவை வழங்கப்பட்டது ஆனால் வன்முறை செயல்கள் தொடர்பாக குறும் செய்திகள் அதிகம் பகிரப்பட்டதால் மீண்டும் இணைய சேவைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் காரிமங்கலம் அரசு மருத்துவமனையில் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் திமுக இளைஞரணி செயல் வீரர்கள் கூட்டத்திற்காக சென்ற அவர் திடீரென மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்து ஆய்வு நடத்தி நோயாளிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார் மேலும் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த புகார் பெட்டியை திறக்க அமைச்சர் உத்தரவிட்டும் அதனை திறக்க முடியாததால் அவர் கோபமடைந்தார் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்து ஒன்பது ஆண்டுகளில் பொருளாதாரத்தில் பதினோராவது இடத்தில் இருந்த இந்தியா ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்திருக்கிறார் கோவையில் என்மன் என்மக்கள் யாத்திரையின் போது பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய அவர் நீட் தேர்வை பாஜக கொண்டு வந்ததாக பொய் செய்தியை பரப்பி வருகிறார்கள் என்றார் சென்னையில் ஓய்வு பெற்ற அரசு போக்குவரத்துக் கழக ஊழியர்கள் டி ஏ உயர்வு வழங்க கோரி பல்லவன் இல்லம் முன்பு தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரசின் அனைத்து துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் டி ஏ உயர்வு வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில் கடந்த தொன்னூற்றாறு மாதங்களாக ஓய்வு பெற்ற போக்குவரத்துக் கழக ஊழியர்களுக்கு தமிழக அரசு டி ஏ உயர்வு வழங்கவில்லை என குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது வார இறுதி நாட்கள் காந்தி ஜெயந்தி மிலாடி நபி என தொடர் விடுமுறை நாட்கள் வருவதை முன்னிட்டு மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகம் சார்பாக சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன புதன்கிழமை முதல் வழக்கமாக இயக்கப்படும் பேருந்துகளோடு கூடுதலாக ஆயிரத்து நூறு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாக போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது தொடர் விடுமுறை தினம் வரவுள்ளதையடுத்து ஆம்னி பேருந்துகள் கட்டணக் கொள்ளையில் ஈடுபடுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மிலாடி நபி காந்தி ஜெயந்தி என தொடர் விடுமுறை வரவுள்ளதால் பொதுமக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு இரண்டாயிரத்து இருநூறு ரூபாயும் சென்னையிலிருந்து திருச்சிக்கு இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாயும் வசூலிக்கப்படுகிறது பேருந்து பயணிகளிடம் இருந்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கக்கூடாது என நடத்துனர்களுக்கு அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகம் உத்தரவிட்டுள்ளது நாட்டில் புழக்கத்தில் உள்ள இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றிக்கொள்ள ரிசர்வ் வங்கி கொடுத்த காலக்கெடு வரும் முப்பதாம் தேதியோடு முடிவடைகிறது இதனால் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதல் பயணிகளிடம் இருந்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கக்கூடாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இரவு பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக சென்னையில் மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது அதன்படி சென்னை எழும்பூர் போரூர் கிண்டி ஈக்காட்டுத்தாங்கல் கொளத்தூர் நந்தம்பாக்கம் ஆலந்தூர் அசோக் நகர் வடபழனி உள்ளிட்ட இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது திருவள்ளூர் மாவட்டம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இடி மின்னலோடு கூடிய கனமழை கோட்டி தீர்த்தது ஈக்காடு கடம்பத்தூர் பேரம்பாக்கம் பூண்டி திருத்தணி திருநின்றவூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமமடைந்தன ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வெடியற்காலையில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது வாலாஜாப்பேட்டை ஆற்காடு முத்துக்கடை நவல்பூர் சிப்காட் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை வெள்ளுத்து வாங்கியது இதனால் சாலைகள் மற்றும் தெருக்களில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது தேனி மாவட்டம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது சோத்துப்பாறை அணை மற்றும் கல்லார் வனப்பகுதி கும்பக்கரை அருவி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் சுமார் ஒரு மணி நேரமாக மழை கொட்டி தீர்த்தது இதனால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் 
திண்டுக்கல் மாவட்டம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மிதமான மழை பெய்தது கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் காலை முதல் மிதமான வெப்பநிலை நீடித்து வந்த நிலையில் மதியம் மிதமான மழை பெய்தது குறிப்பாக அப்சர்வேட்ரி ஏரிச்சாலை அண்ணாசாலை மூஞ்சிக்கல் நாயுடுபுரம் உள்ளிட்ட நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையிலான கூட்டணி வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் புதுச்சேரி உட்பட தமிழ்நாட்டில் நாற்பது தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரம் அண்ணா பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரி கூட்டரங்கில் கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு கலைப்போட்டிகளை துவக்கி வைத்த அவர் இவ்வாறு கூறினார் அரசு தரிசு நிலங்கள் மற்றும் நீர்நிலைகளை திமுக எம்பி மற்றும் திரைப்பட இயக்குநரின் உறவினர்களுக்கு பட்டா வழங்கியது குறித்து விரிவாக விசாரித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழ்நாடு நில நிர்வாக ஆணையருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் சிலம்பநாதன்பேட்டை ஊராட்சியில் அரசிற்கு சொந்தமான நிலத்தை எந்த ஆவணங்களும் இல்லாமல் தனிநபர்களுக்கு பட்டா பதிவு செய்யப்பட்டதாக வழக்கு தொடரப்பட்டது சட்ட விதிகளை மீறி வெளிநாடுகளில் இருந்து நிதி பெற்று வருவதாக பீட்டா உள்ளிட்ட அமைப்புகளுக்கு எதிரான புகார் குறித்து விசாரித்து வருவதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு தலைமை நீதிபதி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தனர் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் வசதி படைத்தவர்கள் பயன்பெற்றிருந்தால் அவர்களை தாமாக முன்வந்து விலக வேண்டும் என அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு சாலையோரம் உள்ள மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி பேசிய அவர் பெண்களின் உழைப்பிற்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் வகையில்தான் மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படுவதாக கூறினார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகள் அரசின் நிதிநிலைக்கு ஏற்ப படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற அவர் சனாதனம் குறித்து பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கருத்தை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறினார் ஏ ஆர் ரஹ்மானின் மறக்குமா நெஞ்சம் இசை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க முடியாதவர்கள் டிக்கெட்டை ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்றம் செய்ய இன்றே கடைசி நாளாகும் மறக்குமா நெஞ்சம் நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட குளறுபடியால் பலர் அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது இதனால் டிக்கெட்டை மெயில் செய்தால் பணம் திருப்பி அளிக்கப்படும் என நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் அறிவித்திருந்தனர் சிவகங்கையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் பாஜக குறித்த கேள்விக்கு பதிலளிக்காமல் விலகி சென்றனர் தமராக்கி கிராமத்தில் வசித்து வரும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பாஸ்கரனின் தாயார் இறந்த நிலையில் முன்னாள் அமைச்சர்களான விஜயபாஸ்கர் ஆர் வி உதயகுமார் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் கடம்பூர் ராஜா ஆகியோர் அவருடைய இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று துக்கம் விசாரித்தனர் வேலூரில் இருபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட அசாம் பவனை அம்மாநில முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா திறந்து வைத்தார் அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து மருத்துவ சிகிச்சைக்காகவும் கல்விக்காகவும் வேலூருக்கு வருகை தரும் அம்மாநில மக்கள் குறைந்த கட்டணத்தில் தங்குவதற்காக இருபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆறு தலங்களில் நாற்பது படுக்கை அறைகளோடு கூடிய அசாம் பவன் கட்டப்பட்டுள்ளது பாஜக மாநில பேச்சாளர் எஸ் ஜி சூர்யா தன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை புகார்தாரர் மற்றும் காவல்துறை தரப்பில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை நான்கு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தது மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசன் குறித்து அவதூறு கருத்தை பரப்பியதாக எஸ் ஜி சூர்யா கைது செய்யப்பட்டார் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட சென்ற விவசாயிகளை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது திருமண்டங்குடி திரு ஆரூரான் சர்க்கரை ஆலை நிர்வாகம் சார்பில் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை உடனே வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட ஐந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முன்னூற்று ஓராவது நாள் போராட்டம் நடைபெற்றது மாற்றுக் கட்சி தலைவரின் காலில் விழுந்து அதிமுக எம்எல்ஏ சேவூர் ராமச்சந்திரன் ஆசிர்வாதம் பெற்ற சம்பவம் அக்கட்சியினரிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் இரும்பேடு பகுதியில் நடைபெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக வந்த புதிய நீதி கட்சி நிறுவனர் ஏ சி சண்முகத்திற்கு சால்வை அணிவித்த சேவூர் ராமச்சந்திரன் பின்னர் அவருடைய காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றார்
தூத்துக்குடியில் மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் உள்ள தீவுகளில் அந்நிய நபர்களின் நடமாட்டம் உள்ளதா என்பது குறித்து கடலோர பாதுகாப்பு படையினர் காவல்துறை மற்றும் வனத்துறையினரோடு இணைந்து தீவிர சோதனை நடத்தின தடை செய்யப்பட்ட தீவுகளில் சட்டவிரோத கடத்தல் சம்பவங்கள் நடைபெறுவதாக வந்த தகவலை அடுத்து கடலோர பாதுகாப்பு படையினர் படகு மூலமாக இந்த கூட்டு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனர் சென்னை பெரம்பூரில் கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டிருந்த வீட்டை மட்டும் அகற்றிவிட்டு மற்ற ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாததால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் மடுமாநகரில் உள்ள கண்ணபிரான் கோவிலுக்கு சொந்தமான மூன்றாயிரம் சதுர அடி இடம் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் ஆக்கிரமிப்புகளை இடிக்க உத்தரவிடப்பட்டது ஆனால் ஒரு பகுதி ஆக்கிரமிப்பு மட்டுமே அகற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது தருமபுரியில் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்ட கட்சி நிகழ்ச்சியில் தோரணத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட வாழை உள்ளிட்ட பொருட்களை கட்சி தொண்டர்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு எடுத்து சென்றனர் அமைச்சர் உதயநிதி உரை முடிந்தவுடன் காத்திருந்த கட்சி தொண்டர்கள் நுழைவாயில் முதல் மேடை வரை அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த வாழை கரும்பு இளநீர் உள்ளிட்டவற்றை எடுத்து சென்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கயத்தை அடுத்த பகவதி பாளையத்தில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஐந்தாவது நாளாக பாசன விவசாயிகள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வெள்ளக்கோவில் கிடைக்கால்வாய் நீர் பாதுகாப்பு சங்க பாசன விவசாயிகள் சமச்சீராக நீர் பங்கீடு செய்ய வேண்டும் தண்ணீர் திருட்டை தடுக்க வேண்டும் உட்பட பதினோரு அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற கோரி கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி போராட்டத்தை துவக்கினர் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே சட்டவிரோதமாக இயங்கி வரும் தனியார் கல்குவாரியை மூட வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாய சங்கத்தினர் கோட்டை நோக்கி பேரணியாக சென்று முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை ராஜரத்தினம் ஸ்டேடியம் அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு விவசாய சங்கத்தினர் எஸ் வி ஏ எழில் ப்ளூ மெட்டல் கல்குவாரியை மூட வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே மும்முனை மின்சார கம்பி திடீரென அருந்து கீழே விழுந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தஞ்சை கும்பகோணம் தேசிய நெடுஞ்சாலை நடுவே பண்டாரவாடை பகுதியில் மின்சார கம்பி எதிர்பாராத விதமாக அருந்து விழுந்தது உடனடியாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் அசம்பாவிதங்கள் தவிர்க்கப்பட்டன தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசத்தில் பர்னிச்சர் கடையில் பட்டப்பகலில் சேர்களை திருடி சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் பாபநாசம் ரயில்வே சாலையில் உள்ள கேரளா பர்னிச்சர் என்ற கடையில் பிளாஸ்டிக் சேர்களை கொத்தாக திருடி சென்ற நபர்கள் பெட்ரோல் பங்கில் இருசக்கர வாகனத்திற்கு பெட்ரோல் நிரப்பி சென்றதன் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அருகே கால்நடை மேய்ச்சலுக்கான புல்வெளி பகுதியில் சாகச சுற்றுலா மையம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கொடைக்கானல் வட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு தலைவரிடம் கவுஞ்சி மலை கிராம மக்கள் புகார் அளித்துள்ளனர் சாகச சுற்றுலா மைய பணிகளுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கடை தடை விதித்திருக்கும் நிலையில் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி அதிகாரிகள் செயல்படுவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே நிலத்தை அளவீடு செய்ய விவசாயிடம் பத்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கி அக்ரகாரம் கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஜெயமுருகன் மற்றும் கிராம நிர்வாக உதவியாளர் தேன்மொழியை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர் அக்ரகாரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மேகநாதன் என்ற விவசாயிடம் நிலத்தை அளவீடு செய்து பட்டா மாற்றித்தர விஏஓ ஜெயமுருகன் பத்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது திருவள்ளூர் அருகே திருவூர் பகுதியைச் சேர்ந்த இளம்பெண் திருமணமான நான்கு மாதங்களில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் கார்த்திக் என்பவர் வேலைக்கு சென்ற நிலையில் அவருடைய மனைவி ஜீவிதா தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என கூறி அழைத்துள்ளார் தாமதமாக வந்த கார்த்திக் வீட்டை திறந்து பார்த்தபோது மனைவி தூக்கில் தொங்கியதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடத்தில் திருடு போன இருசக்கர வாகனத்தை சமூக வலைதள உதவியோடு கண்டுபிடித்த வாகன உரிமையாளர் மற்றும் அவருடைய நண்பர்கள் ஒரு சிறுவன் உட்பட மூன்று பேரை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர் ஷாஜகான் என்பவர் தனது இருசக்கர வாகனம் திருடு போனதாக போலீசில் புகார் அளித்துவிட்டு வாகனத்தின் புகைப்படத்தை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டு அவருடைய நண்பர்கள் உதவியோடு தேடி வந்த நிலையில் திருடர்கள் வசமாக சிக்கினர் அரியலூரில் யமாகா பைக் ஷோரூமில் பைக் வாங்குவது போல நடித்து இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய யமாகா சி பிப்டீன் பைக்கை திருடி சென்ற நபரை போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர் தலையில் துண்டு கட்டி கொண்டு ஷோரூமிற்கு வந்த அந்த இளைஞர் உயரம் சரியாக இருக்கிறதா என கேட்டபடியே பைக்கை ஒட்டி சென்றார் மணக்கெதி சுங்கச்சாவடி அருகே பெட்ரோல் இல்லாமல் நின்ற பைக்கையும் அதனை எடுத்து சென்ற கிருஷ்ணன் என்பவரையும் கைது செய்தனர் 
நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்திற்கான இலவச விண்ணப்ப படிவத்தை விற்பனை செய்த ஜெராக்ஸ் கடைக்கு வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் உதகை அரசு மருத்துவமனைக்கு அருகே செயல்பட்ட குமரன் ஜெராக்ஸ் கடையில் மகளிர் உரிமை தொகை படிவம் முப்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக எழுந்த புகாரின் பேரில் அதிகாரிகள் அந்த கடைக்கு சீல் வைத்தனர் நெல்லையில் திமுக கவுன்சிலர் ஷேக் மன்சூரை தாக்கியதாக காவல் அதிகாரி மற்றும் இந்து முன்னணி நிர்வாகி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி அவருடைய ஆதரவாளர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அங்கு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களோடு மாநகர துணை ஆணையர் சரவணகுமார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி போராட்டத்தை கலைத்தார் நெல்லை மாவட்டம் கூடங்குளம் அருகே அதிக பாரங்களை ஏற்றி சென்ற கல்குவாரி லாரிகளை கிராம மக்கள் சிறைப்பிடிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது எல் என் டி நிர்வாகத்திற்கு சொந்தமான குவாரியில் இருந்து அதிக பாரங்களை ஏற்றி செல்லும் லாரிகளால் சாலை சேதமடைகிறது என்றும் விபத்துகள் ஏற்படுவதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் தர மறுக்கும் கர்நாடக அரசை கண்டித்து தஞ்சை அருகே காவேரி உரிமை மீட்புக் குழுவினர் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்திற்குரிய தண்ணீரை பெற்றுத்தர வலியுறுத்தியும் கர்நாடக அரசுக்கும் அழுத்தம் தராத மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்தும் பூதலூர் ரயில் நிலையத்தில் சோழன் விரைவு ரயிலை மறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாம்பரம் அருகே தள்ளுவண்டி கடையில் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த காங்கிரஸ் நிர்வாகி மீது மினி வேன் மோதியதில் அவர் உயிரிழந்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரும் வாலாஜாபாத் தொன்றிய கவுன்சிலருமான அலாவூர் நாகராஜ் கட்டுப்பாட்டை இழந்த மினி வேன் மோதியதில் அவர் உயிரிழந்தார் திருநெல்வேலி மாவட்டம் தாமிரபரணி ஆற்றில் அமளை செடிகள் நிறைந்துள்ளதால் ஆற்றின் நீரோட்டம் பாதிக்கப்படுவதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தாமிரபரணி ஆற்றில் பல இடங்களில் அமளை செடிகள் முழுமையாக ஆக்கிரமித்துள்ளன இதனால் ஆற்றின் நீரோட்டம் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதாக கூறும் சமூக ஆர்வலர்கள் அச்செடிகளை அகற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியுள்ளனர் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் பிரதான கோபுரங்களான அம்மணியம்மன் கோபுரம் திருமஞ்சன கோபுரத்தின் முதல்நிலையில் உள்ள பிரம்மதேவன் மற்றும் நடராஜர் சிற்பங்கள் சிதிலமடைந்து காணப்படுவதாக பக்தர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் சேதமடைந்துள்ள சிற்பங்களை செப்பனிடவும் கோபுர நிலைகளில் உள்ள செடிகளை அகற்றவும் பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே பெரியார் சிலையை அவமதிப்பு செய்ததாக இந்து முன்னணி கட்சியைச் சேர்ந்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் வடசித்தூரில் உள்ள பெரியார் சிலை மீது மர்ம நபர்கள் சாணிக்கரை சிலை ஊற்றிவிட்டு தப்பிச் சென்றனர் இது தொடர்பாக அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜா மற்றும் கோகுல் ஆகியோரை பிடித்து போலீசார் விசாரித்ததில் பெரியார் சிலையை அவமதித்ததை ஒப்புக்கொண்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் தொடர் மழையின் காரணமாக சங்கராபரணி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனால் மோடியனூர் தடுப்பணையில் சிறிய நீர்வீழ்ச்சி போன்று நீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது இதனை அப்பகுதி மக்கள் ஆர்வத்தோடு வந்து பார்த்து செல்கின்றனர் மயானத்தில் வழங்கப்பட்ட இலவச வீட்டுமனை பட்டாவிற்கு மாற்றாக வேறு இடத்தில் பட்டா வழங்க கோரி பழங்குடி இருளர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர் காடாம்பொழியூர் கணபதி நகரில் தங்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் சடலங்கள் அடக்கம் செய்யப்படுவதாக அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகே தண்டலம் கிராமத்தில் திமுக பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்பட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை பெற பொதுமக்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டதால் கூட்டத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் பொருட்களை வாங்க ஆர்வம் காட்டின இதனால் அங்கு கடும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது தவறான சிகிச்சையால் சிசு உயிரிழப்பிற்கு காரணமான தனியார் மருத்துவமனைக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து திருவள்ளூர் நுகர்வோர் நீதிமன்றம் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஆறு வாரத்திற்குள் இழப்பீடாக வழங்க உத்தரவிட்டது ராமலிங்கபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த திவ்யா என்பவருக்கு ஜூலியா மருத்துவமனையில் செவிலியர்கள் பிரசவம் பார்த்ததால் சிசு இறந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது ஏற்காடு அடிவாரம் பகுதியில் உடும்பை வேட்டையாடிய நபரை வனத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர் கே கே நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த மாதேஸ்வரன் உடும்பை வேட்டையாடி விற்பனை செய்து வருவதாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது அதன் பேரில் அவருடைய வீட்டில் சோதனை நடத்திய போது சுமார் இரண்டு கிலோ எடை கொண்ட உடும்பு கரியை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் 
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே காம்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு மாணவியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக ஆசிரியர் ராஜகோபால் என்பவரை பணியிடை நீக்கம் செய்து மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலர் உத்தரவிட்டுள்ளார் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளான ஆசிரியர் ராஜகோபால் இதற்கு முன்பாக இரண்டு மாணவிகளிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதற்காக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டவர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது திருவண்ணாமலையில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் அதிகாரிகள் ஒரு சில கடைகளுக்கு மட்டும் பாரபட்சம் காட்டுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் கார்த்திகை தீப திருவிழா நவம்பர் பதினேழாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது இதனையொட்டி நகரின் முக்கிய வீதிகளில் ஆக்கிரமிப்பு இடங்களை அதிகாரிகள் அகற்றி வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் சாலையோரம் அமைக்கப்பட்ட அதிமுக கொடிமரக் கம்பம் அகற்றப்பட்டதை கண்டித்து சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது ஒசூர் மாநகராட்சியில் முப்பத்தி ஐந்தாவது வார்டில் உள்ள நூறடி சாலையில் அதிமுக கொடிக்கம்பம் நடுவதற்காக சிமெண்ட் மேடை அமைக்கப்பட்டு இரும்பாறான அடிமரம் நடப்பட்டிருந்தது இதற்கு அனுமதி பெறவில்லை என கூறி போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஜே மூலமாக அகற்றினர் சேலம் மாவட்டத்தில் போலீஸ் என கூறி பணத்தை திருடி சென்ற கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் திருப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் என்பவர் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கடனாக பெற்றுக்கொண்டு வீட்டிற்கு புறப்பட்டுள்ளார் அப்போது காவல் சீருடையில் வந்த கும்பல் ஒன்று நீங்கள் வைத்திருப்பது கருப்பு பணம் என கூறி பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு தப்பிச் சென்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கடியக்கா விலை வழியாக கேரள மாநிலத்திற்கு பத்திற்கும் மேற்பட்ட டயர்களை கொண்ட கனரக லாரிகளில் கனிம வளங்களை எடுத்து செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டதற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கில் நாள் ஒன்றிற்கு எழுநூற்றி லாரிகளில் கனிம வளங்களை எடுத்து செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டது இளஞ்சரையைச் சேர்ந்த பினோய் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஸ்ரீமதி இவ்வாறு உத்தரவிட்டார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் முள்ளக்காடு பகுதியில் கெட்டுப்போன கேக்குகளை விற்பனை செய்ததாக எழுந்த புகாரில் ஆதராஸ் பேக்கரியின் உரிமத்தை அதிகாரிகள் தற்காலிகமாக ரத்து செய்தனர் பொட்டல்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த இசக்கி ராஜா என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் அதிகாரிகள் பேக்கரியில் ஆய்வு செய்த போது கேக்குகளில் பூஞ்சை பரவியிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் லாரி ஒன்று சென்டர் மீடியனில் ஏறி விபத்துக்குள்ளானதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இந்த விபத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக லாரி ஓட்டுநர் உயிர் தப்பினர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி அருகே கரடி சித்தூர் கிராமத்தில் ஊராட்சி செயலாளருக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு ஏரி பாசன வாய்க்காலில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்றாமல் அதிகாரிகள் சென்று விட்டதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வந்த அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிப்பை அகற்றாமல் மீண்டும் அளவீடு செய்துவிட்டு சென்றதால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் புதுக்கோட்டை பேருந்து நிலையம் பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சீரமைக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது பேருந்து நிலையத்தில் பல இடங்களில் விரிசல் ஏற்பட்டிருப்பதால் பயணிகளுக்கு ஆபத்தான சூழல் நிலவுகிறது இதனால் தமிழ்நாடு அரசிடம் மாவட்ட நிர்வாகம் திட்ட அறிக்கை தாக்கல் செய்ததை அடுத்து பேருந்து நிலையம் சீரமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கரூர் அமராவதி ஆற்றங்கரையில் நள்ளிரவில் பொக்லைன் இயந்திரம் உதவியோடு தனியார் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கொட்டப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இது தொடர்பாக மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என குற்றம் சாட்டும் பொதுமக்கள் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை அருகே முறையான அனுமதி பெறாமல் ரைஸ் மில் கட்டுவதற்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் தேங்கியிருந்த நீரில் மூழ்கி அண்ணன் தங்கை உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ராஜபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த குப்பன் என்பவர் ரைஸ் மில் கட்டுமான இடத்தில் காவலாளியாக பணியாற்றி வந்த நிலையில் அவருடைய ஏழு வயது மகன் மற்றும் ஆறு வயது மகள் இருவரும் நீரில் மூழ்கி பலியாகினர் இந்தோனேஷியாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச அளவிலான கராத்தே சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியா சார்பாக கலந்து கொண்டு வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற மாணவிகளுக்கு ஈரோடு ரயில் நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் முப்பத்தோரு நாடுகள் பங்கேற்ற நிலையில் இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்த மாணவிகளுக்கு சால்வை அணிவித்து இனிப்புகளை வழங்கி பொதுமக்கள் கௌரவித்தனர்
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் பேரிஜம் ஏரிக்கு செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இன்று முதல் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது அங்கு யானைகள் நடமாட்டம் இருந்ததால் கடந்த பத்தாம் தேதி முதல் சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இதற்கிடையே யானைகள் கூட்டம் வேறு பகுதிக்கு சென்று விட்டதால் பதினாறு நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது தனது பெயரில் போலி அக்கவுண்ட் தொடங்கப்பட்டு மோசடி நடப்பதாக டிக்டாக் பிரபலம் இலக்கியா வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார் அதில் தனது பெயரில் கடந்த மூன்று நான்கு ஆண்டுகளாக ட்விட்டரில் பேக் அக்கவுண்ட் உளவி வருகிறது என்றும் அதன் மூலம் சிலர் பண மோசடி செய்வதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் இதுகுறித்து ஆன்லைனில் புகார் அளித்திருப்பதாகவும் இலக்கியா தெரிவித்திருக்கிறார் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் பேருந்தில் ஏறி கல்லூரி மாணவ மாணவிகளை தனித்தனியாக அமர வைத்து போக்குவரத்து பெண் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் ரூபி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார் அரசு பேருந்துகளில் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் பயணிகள் முகம் சுளிக்கும் வகையில் ஒரே இருக்கையில் அமர்ந்து பயணிப்பதாக புகார் எழுந்த நிலையில் ரூபி இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அடுத்த தாயமுடி குடிபிரட்டு பகுதியில் புகுந்த காட்டு யானைகள் கூட்டம் குடியிருப்பு பகுதிகளை சேதப்படுத்தியது தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களின் குடியிருப்பு பகுதியில் நுழைந்த அந்த காட்டு யானை கூட்டத்தை வனத்துறையினர் அடர்ந்த காட்டுப்பகுதிக்குள் விரட்டி அடித்தனர் தற்போது இந்த யானைகள் சோலையார் அருகே சிலுவை மேடு பகுதியில் முகாமிட்டுள்ளன நீலகிரி மாவட்டம் கோரஞ்சல் கிராமத்தில் காட்டு யானை தாக்கி மாற்றுத்திறனாளி உயிரிழந்த நிலையில் காட்டு யானையை வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வலியுறுத்தி அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காட்டு யானைகள் இனி ஊருக்குள் வராத வகையில் அகழி வெட்டி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி குடியிருப்பு பகுதியில் உலாவரும் ஒற்றை கரடியை கண்டு பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் அரவேணு குடியிருப்பு பகுதியில் இரவு நேரத்தில் உலாவரும் கரடி அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவியில் பதிவாகியிருந்தது குடியிருப்பு பகுதிக்குள் அடிக்கடி வந்து செல்லும் கரடியை கூண்டு வைத்து பிடிக்கும்படி வனத்துறையினருக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் சாக்கூர் பற்றியில் இருந்து வந்த மின்சார ரயில் மதுரா சந்திப்பில் தடம் புரண்டு நடைமேடையின் மீது ஏறி விபத்துக்குள்ளானது இதில் பயணிகள் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என கூறப்படுகிறது இந்த விபத்து காரணமாக நடைமேடை சேதமடைந்திருக்கும் நிலையில் அந்த வழித்தடத்தில் சில ரயில்களின் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன ஆந்திராவில் விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்தவரின் இதயம் முதலமைச்சர் பயன்படுத்தும் ஹெலிகாப்டர் மூலமாக திருப்பதிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு வேறு ஒருவருக்கு பொருத்தப்பட்டது கட்டா கிருஷ்ணா என்ற இளைஞர் குண்டூரில் நடைபெற்ற சாலை விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்ததால் அவருடைய இதயத்தை திருப்பதியில் உள்ள ஸ்ரீனிவாஸ் என்பவருக்கு பொருத்த மருத்துவர்கள் முடிவு செய்தனர் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் அசாம் முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா சுவாமி தரிசனம் செய்தார் கோவில் நிர்வாகம் சார்பாக ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மாவிற்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் அவர் சாமி தரிசனம் செய்த நிலையில் கோவிலில் இருந்த புகைப்படங்களை பார்த்ததோடு அவற்றின் வரலாறு குறித்தும் கேட்டறிந்தார் விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே இல்லத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் தொழிலதிபர் முகேஷ் அம்பானி குடும்பத்தோடு பங்கேற்றார் பூஜையில் பங்கேற்க வந்த முகேஷ் அம்பானியை ஏக்நாத் ஷிண்டே வீட்டு வாசலுக்கே வந்து வரவேற்றார் இதில் முகேஷ் அம்பானியின் மனைவி நீதா அம்பானி மற்றும் அவர்களுடைய மகன்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் கபில் தேவ் கடத்தப்படுவதை போன்ற வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வந்த நிலையில் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கான விளம்பரத்திற்கான படப்பிடிப்பு அது என்பது தற்போது தெரிய வந்துள்ளது கபில் தேவ் கடத்தப்படுவதை போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றிருந்ததால் ரசிகர்கள் குழப்பம் அடைந்திருந்த நிலையில் கௌதம் காம்பீர் வீடியோ வெளியிட்டு விளக்கம் அளித்திருக்கிறார் நடிகர் விஜயின் லியோ பட இசை வெளியீட்டு விழாவினை நடத்தப் போவதில்லை என அப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ் அறிவித்துள்ளது பாதுகாப்பு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ரசிகர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டே நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் இதில் அரசியல் அழுத்தங்கள் அல்லது மற்ற காரணங்கள் எதுவும் இல்லை எனவும் தயாரிப்பு நிறுவனம் விளக்கம் அளித்திருக்கிறது மலேசியாவில் உள்ள பெட்ரோனாஸ் கோபுரங்கள் முன்பாக விக்னே சிவன் நயன்தாரா தம்பதியின் இரட்டை குழந்தைகளான உயிர் உலக் முதல் பிறந்த நாளை விமர்சையாக கொண்டாடியுள்ளனர் இது தொடர்பான புகைப்படத்தை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கும் விக்னே சிவன் முதல் பிறந்த நாளை மிக உயரமான இந்த கோபுரங்கள் முன்பு கொண்டாட விரும்பியதாகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றதால் கடவுளுக்கு நன்றி என குறிப்பிட்டுள்ளார் 
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் செய்யமங்கலம் கிராமத்தில் ஸ்ரீ பூங்குழலி அம்மன் ஸ்ரீ ஐயனார் கோவிலில் திருவிளக்கு பூஜை விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பெண்கள் நெய் தீப்பம் ஏற்றி கூட்டு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் முன்னதாக பூங்குழலி அம்மன் ஐயனார் சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேக அலங்காரம் தீபாராதனை நடைபெற்றது மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே பெண் குழந்தைகளை தெய்வமாக வழிபடும் பாரம்பரிய திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் கிராம மக்கள் தங்களது பெண் குழந்தைகளை அம்மன் போல் அலங்காரம் செய்து கோவிலுக்கு அழைத்து வந்து பூஜை செய்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பெண்கள் மதுக்கலையம் மற்றும் சிலைகளை ஊர்வலமாக எடுத்து வந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபட்டனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் முளைப்பாரி திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை திருவிழா தொடங்கிய நிலையில் தினமும் இரவு கும்மியாட்டம் மற்றும் ஒயிலாட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன தொடர்ந்து விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பெண்கள் முளைப்பாரியை தலையில் சுமந்து வீதி விழா வந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் ஒரு நாள் பத்து தலைப்புகள் நூறு செய்திகள் இன்றைய செய்திகளில் அசத்தலான ஒரு மணி நேர தொகுப்பு செய்திகள் நூறு நாள் தோறும் காலை ஆறு பத்து மணிக்கு மற்றும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு நமது நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவராதீர்கள்